ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് വണ്ടർ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ സ്പൈസി സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി രണ്ട് ജീരകപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ആയതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓയിൽ അല്പം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഓയിലും കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യണത് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എളുപ്പം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം അതുപോലെ മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഞാൻ ചതച്ചതാണ് ഒരു ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ബ്ലെൻഡറിലിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഉപ്പോ എരുവോ എന്തെങ്കിലും കുറവ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നനവില്ലാത്തൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അഞ്ച് മുട്ടയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ബീറ്ററിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇല്ലാത്തവർ മിക്സി വെച്ച് ചെയ്യുക പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഫ്ലഫി ആവില്ല കേക്ക് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നല്ലപോലെ ഫ്ലഫി ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ച് മാറ്റാം ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കേക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്പോഞ്ചി ആവും ഞാനിപ്പോൾ അത് ചേർക്കണില്ല വെറും മൈദപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഈ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരിച്ച് വെച്ച മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ മൈദപ്പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ബാറ്റർ തിക്കാക്കിയെടുക്കുക ഇത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കർ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അല്പം ബട്ടറോ അതല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ചേർത്ത് അടിഭാഗം ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്രേ ഓയിലാണ് ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം വശത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക സൈഡിലൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൈദപ്പൊടി എല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടായ 
കുക്കറിലേക്ക് എണ്ണ പുരട്ടിയ കുക്കറാണ് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ബാറ്റർ ചേർത്തെടുക്കുക ഇനിയൊരു സ്പാച്ചുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒഴിച്ച ബാറ്റർ എല്ലാ വശവും പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ചിക്കൻ്റെ ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കഴിയുന്നതും സെൻറ്ററിലാക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കുക്കായി വരുമ്പോൾ അടർന്ന് പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സ് സെൻറ്ററിലാക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനത് വേവിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ബാറ്റർ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കും അതേപോലെ ടൊമാറ്റോ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റ് കുക്കുമ്പർ ഇതൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയല കട്ട് ചെയ്തത് മല്ലിയല അല്ല മല്ലിയലയുടെ തണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ചാണ് ചെയ്യണത് ഇത് കുക്കുമ്പർ വെച്ചും കറി ലീവ്സ് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കുക വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ സ്പൈസി സ്പോഞ്ച് കേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് സനാസ് വണ്ടലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും മാ സലാമ